Happy New Year, ihr lieben Romantiker. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Primetime Football, der ersten Folge im neuen Jahr. Und ich freue mich riesig, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass 2022 ein fantastisches, romantisches Jahr für uns alle werden wird. Und natürlich geht das nur mit Patrick Esume. Hallo, from the Hamburg. Hallo, from the Düsseldorf. Und äh, Björn Werner muss noch zu uns kommen. Hallo, Fromse Brandenburg. Oh, mein Haare. Ich habe die frisch gewaschen. Oh, oh, ey, heute Haare ist das Ding. Brave. Und Kasimir de Bali, der hat den Bart wunderschön. Ey, meine Kamera geht nicht, mein Internet geht nicht. Komplett technisches Desaster heute. <lacht> Aber so muss es doch sein, sonst wären wir nicht bei Primetime Football. Und ja, wie ihr sehen könnt, Marc Nesotscher hat keine Zeit für uns und wir freuen uns alle riesig darüber. Wir werden gleich noch etwas mehr darüber sprechen. Aber der eine Markt kann ich dafür, um auf die heutige Sendung zu sprechen zu kommen, werden wir gleich einen anderen Markt bei uns haben, nämlich Marc von Kinderlachen und später in der Sendung Steve Whites. Äh, ja, White, der, ähm, White. Ist von, White. White, der ist von NFL Network, ähm, Moderator, Journalist und Analyst, also wieder mal ein Multitalent. Ja, und der wird zu uns in die Sendung kommen. Aber jetzt erstmal frohes neues Jahr an euch. Danke. Frohes neues Gott, Jahr Gott. an alle Bromantiker da draußen. Ja. Gestern ja. Stimme war wundervoll. Achso, ich dachte, Marc, ich dachte, Christine ist weg kurz. <lacht> das Internet ist wirklich. Wann können wir denn dein Internet upgraden? Wann, wann, wann geht denn das? Bitte. Ist das möglich? Björn, du hast die Connections. Mach mein Internet ich klar. Ich lebe nicht mehr in den USA. Ich habe da keine Connections. Ich, da ich, ver ich verstehe es nicht. Ich bin gerade ratlos. Hm. Ja. Aber gibt es auch immer die Werbung hier. 5G, T-Mobile. Ich Sprint, bezahle bestimmt 300 Euro pro Monat für Internet. Hier. Ich habe extra geupgradet. Und es funktioniert trotzdem nicht. Nein. Bitte. Wo kannst du dich beschweren? Ich komme gleich mit, mit meinem Handy rein. Dann ist es bestimmt besser. <lacht> Ja. <lacht> Aber ey, Leute, Nummer Jenny hat es ja erzählt. Wir haben Steve Weitsch in der Sendung. Auf den freue ich mich richtig. Mördergeiler Typ, falls ihr den noch nicht kennt. Guckt schon mal parallel, wer der Typ ist. Auf den freue ich mich richtig. Das ist ein Ehrenmann. Genau, seit 2008 ist er bei NFL Network. Also da wird uns einiges erzählen können. Und wahrscheinlich auch über diese spektakuläre Saison, die wir bislang hatten. Ähm, ist Marc schon Backstage? Ja. Wollen wir ihn schon zu uns holen? Natürlich, natürlich. Hallo. Da ist Hallo, er. Hallo, ich bin in Dortmund. Und du sollst ja auch in die Runde. So. Oh, warte, oh, warte, ich wollte dich mal groß machen. Oh, warte, 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 sorry, ich mache hier so. so, Hallo Marc, herzlich willkommen zu Primetime Football. Und äh, ja, du hast schon den Ballon neben dir. Genau. Äh, passend zum Thema heute, weshalb ich da sein darf. Vielen Dank für die größte Spende, die wir in 21 Jahren äh, als einzige für eine einzige Spendenaktion erreicht. Oh äh, nein! Und äh, ja, seitdem es Kinderlachen gibt, gab es keine Spende in dieser Zeit und dafür absolut ja, oh, ist aufs Auge für alle Romantiker hey. und äh, wirklich mega. Vielen Dank. Ey, und danke an euch da draußen, Mann, das Digga, wusste ich gar nicht, ey. Holy Chef, ey. shit, ey, das... Über 211.000 Euro. Jemand schreibt gerade Gänsehaut, guck mal. Ja. Hab auch gerade ja. Gänsehaut. Das, ja. das wussten wir gar nicht, das hast du uns ja gar nicht gesagt. Nein. Du hast gewartet, bis du hier reinkommst, um, um, diese, um diese Neuigkeiten zu droppen. Da, da ist man ja noch stolz auf euch da draußen. Geiles Ding, ey. Auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich unfassbar, wenn man das auch vergleicht. In 16 Tagen haben wir da 8.563 Einzelspender durch euch zusammenbekommen und äh, da, damit ihr mal einen Vergleich habt, im Jahr 2020 kamen über 3500 unterschiedliche Einzelspender rein. Insgesamt? Und, äh, insgesamt. Im ganzen Jahr 2020 und äh, das heißt, in 16 unsere Tagen 8500. Unfassbar. <lacht> Ey, ihr seid also, wahnsinnig da draußen. Oh, das ist geil. Unglaublich. Ich ja. bin schon ein bisschen stolz auf euch da draußen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier. Das ist bisschen? schon, äh, das ist bisschen, schon viel. ein bisschen sprachlos gerade. Geil. Geil. Ja. Also ich bin ja auch ein Fan und Romantiker der ersten Stunde. Fan dieser außergewöhnlichen Community und äh, nicht nur von Patrick und Björn. Und äh, ja, das ist, äh, was da zusammengekommen ist, natürlich 
in erster Linie auch oder eine große Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir bisher gemacht haben, aber und vor allem auch eine Verpflichtung und Verantwortung für das nächste Jahr, für dieses Jahr, dass wir in den nächsten Monaten da gemeinsam mit euch auch die Erfolgsgeschichte weiterschreiben, dass wir die Kinder in die Vereine bringen. Wir haben ganz, ganz viele Nachrichten erhalten und werden ab Montag, wenn unsere Weihnachts- und Neujahrspause dann auch zu Ende ist, auf alle Nachrichten dann eingehen, alles beantworten und sind auch unendlich stolz und happy, was da an Nachrichten gekommen ist und auch teilweise Anfragen von American Football Vereinen und das werden wir umsetzen und euch dann gerne auch mitnehmen in den nächsten Monaten. Und äh, wir haben jetzt auch gesagt, erstmal Family First und ab Montag beantworten wir alles. Mega. Ja, das ist cool, das ist Marc. Top. Also ich hoffe, ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden, weil ich glaube, wir alle äh, Bromantiker insgesamt, alle, die jetzt im Chat sind, die da draußen Alter. sind, jeder Einzelne, der gespendet hat, wollen alle wissen, was, 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 was ist jetzt die Geschichte daraus? Was passiert damit jetzt? Und ich glaube, das fänd, ich fände es cool, wenn, wenn, wenn wir auf jeden Fall wissen und erfahren, ähm, welche Kinder hat es betroffen, was ist daraus geworden, nicht, nicht der Kontrolle wegen, sondern einfach, weil wir wissen wollen, was passiert da und weil, damit du auch sehen kannst, welchen Effekt das, was ihr da draußen gemacht habt, welchen Effekt das hat. Das wäre super großes Kino, wenn, wir, wenn du uns da auf dem Laufenden hältst. Guck mal hier, ich könnte ich könnt das glaube ich gerade nicht sehen. Captain Jupti hat gesagt, allein ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Boah, Captain das ist Jupti. 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 Er ja, ist Cousin von Captain Jupti. Aber mega. Er ist Hamburger. Ja, Marc, vielen, 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 ja. vielen, vielen Dank. Wir, 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 wir haben dir zu danken, glaube glaub ich auch im, im Namen aller Romantiker da draußen. Ja, die Community hat heftig gespendet, aber Ihr habt das, du hast das zusammen, ähm, ihr habt das äh, unglaublich mit so viel Herzblut, das habe ich ja dann bei der Verleihung gesehen, ähm, ihr habt das Ding gestartet und, und, und ohne, ohne euch wird es Kinderlachen nicht geben und äh, gäbe es die Plattform nicht. Dafür auch nochmal, glaube ich, im Namen aller, vielen Dank, dass es Leute, Menschen wie, wie dich gibt, die da hinterher sind. Ja, auch da gibt es das nur als Team. Deswegen auch danke an euch alle, an alle Bromantiker, auch an Sami äh, und äh, euch natürlich stellvertretend auch für alle nochmal. Und deswegen nochmal danke. Kuss auf euer aller Augen und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oh, vielen, vielen Dank. Freue ich mich, das vielleicht auch einmal noch sagen zu dürfen. Tschö mit Ö. Oh, oh. <lacht> Da haben wir sofort Was rausgekickt. Ja. Und boom, ist er weg. Sofort, sofort haben wir die rausgehauen. Ich würde sagen, er mal Stefan grüßen, aber der war jetzt, der, der, das war ein erstklassiger Abgang. Ja. Das, war, ey, das war ein Mic Drop. Das war ein Mic Drop Abgang. Ja. Das war nice. Perfekter Abgang, ja, perfekter Start ins neue Jahr. Aber Alter, Alter, das, das weißt du, was mehr so krass Spenden, ist, ja? Mehr Einzelspenden nur bei dieser Aktion mehr als das Doppelte als Doppelte. sonst im ganzen Jahr da sind? Das, ja, das, wusste, das, Leute, das wussten wir wirklich nicht. Kasim, du wolltest das sagen. Ja, es ist so krass, weil wie oft, wenn ich wenn man über sowas rede, man sagt, ah, Digga, ob ich jetzt spende oder nicht, das macht echt keinen Unterschied, weißt du. Und alle Bromantiker, du, du denkst drüber nach, weißt du. Entweder ihr guckt gerade übers Handy, ihr seid auf der Couch, ihr guckt gerade Fernsehen, habt einen kleinen Snack oder Abendbrot. Aber wirklich, wirklich jeder, der hier zuguckt, und jeder gibt wirklich nur ein Prozent. Und das ist wie ein, eine Lawine von Positivität und Sachen, die man damit machen kann. Das ist, es, es gibt nichts Besseres. Captain Jupti hat es perfekt zusammen. Ey, oh, Captain Jupti, ja, Die Romantiker sind ab. durchgedreht. Ja. Und, das ist äh, wirklich, das war ja? wirklich. Ihr seid alle durchgedreht am Ende. Das Vom ist ja Feinsten. wirklich. Ja. Wusste ich nicht. Wusste, Patrick, wusstest du das? Keine Ahnung. Das hat er gerade ja. richtig gedroppt. Und Sami, weiß nicht, ob Sami das wusste. Sami, warte. Sami. Wusstest du Nein. das? Nein. Okay, danke. <lacht> Aber die Bromantiker haben jetzt Geschichte geschrieben. Bam. Ja, absolut. Oh Und Geschichte schreibt hoffentlich auch unser Marc, denn oh. der ist zurück in der NFL bei den San Francisco 49ers. Wir freuen uns einfach nur riesig. Das erste Spiel letztes Wochenende hat er schon gewonnen mit seinem Team. 17 Special Team Plays hat, hat er gemacht. Zwei, äh, zwei Tackles hatte er ja, und jetzt äh, hat er sogar noch die Chance Ey. auf die Playoffs beim nächsten Spiel am Sonntag gegen die Rams. Der Mann ist so hübsch. Ey, ich wüsste nicht, was ist das für ein hübscher Mann? Ey? Was ist das für ein hübscher Mann? Ey, Inshallah, der wusste, ein hübscher. Der wusste direkt, wenn ich dieses Bild poste, ich kriege wie viele Likes? 
Warte, wie viele Likes hat der? Irgendwie so über 10.000, Eisen. Äh, Liebe, äh. Mit seinem kleinen Ka Kaffee. Oh äh, Mann, aus dem Hotel. Schön Aber Kaffee er ist ja nicht genau. nur schön, er ist ja auch noch wunder wunderbar nett und talentiert. Also der das ist ein Gesamtpaket. Ist halt das ein ist viel wichtiger ne? natürlich. Das ist ja viel wichtiger. Das Geilste Ach, ist echt, jeden, jeden Abend ruft er mich, FaceTime, der mich an, gibt mir den ganzen Update vom Tag. Also, ey, das musst du mir in einer Märchenstunde erzählen. Und gestern weil, er weil warum? Warum? Kasim? Ja, dann gib du uns jetzt mal Insights, Kasim. Erzähl doch mal. Weil, weil ihr seid P Peanut Butter und Marmelade. Wir sind Peanut Butter und Marmelade, Björn. Ich höre einfach gesagt, Björn ist einer deiner besten Freunde. Geh mal zur Seite, ich bin jetzt hier. So hat Marc gesagt. <lacht> Ey, du musst aufpassen, ja, was, soll ich, was soll ich machen? Ich habe dir alles schlagen geboten in meinem nee, Leben. Du hast doch mein Haus gelebt, alles. Was soll ich noch machen, Alter? Nein, ich komme einfach Ma nicht in deine Top 10 rein. Aber Marc ist wirklich einfach in der perfekten Lage. Ähm, besonders, weil mit 32, ist, jetzt auch 32, 31, ja, ist er natürlich ein, einer der Alten, der Opis. Aber die meinten einfach, dass er zurückgekommen ist, hat der ganzen Moral vom Special Teams nochmal einen Boost gegeben. Und Special Teams hatte das beste Spiel. Warum lass du so? Das das ist, <lacht> <lacht> Ey, und, und natürlich einfach nur seine Präsenz hat, hat wirklich den Jungs ein bisschen Energie gegeben. Die meisten, die Coaches, Spieler, alle kannten ihn. Und das war das beste Special Team Spiel hier, das sie eine Weile hatten. Also das ist, ist top. Ja. Freund. <lacht> Ha einer schreibt, hat Björn in Istanbul bei der Haken nicht getroffen, aber so, darf ich nicht kein verraten. Es, es war so klar, dass Patrick diesen, diesen Kommentar sieht und vorliest. Ey. Ey, es war so klar, ich, ich, ich wusste es. Ey, ich wusste es. Einer der besten Sachen bei, bei Primetime Football ist, immer hier zu gucken. Ey, wirklich, ich freue mich. Ey, ey, ein Auto Klo. Meine Frau hat gefurzt. So, was? <lacht> Oh, ja, ja, ja. Nein, muss ich den Chat ja nochmal öffnen hier, ja, das lenkt mich musst zu sehr ab. Machen. Nee, aber glaubt ihr, Marc schafft es in die Playoffs? <lacht> äh, Mike. Warte, Coach, wir sind mit Teller und Butter. <lacht> was, 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 ich was, was? Warum bin ich die Butter, Alter? Was ist hier los? Äh, ja, Nein, Mann. Coach und Björn sind Nutella und Butter. Coach. Ich bin Nutella, Digga. Ja, und ich ja, bin die Butter, meine ich ja. Warum bin ich die Butter? Richtig Warum bin ich die fette Butter? Butter. Also alles nur weil fettreich, du, Weil du fettig bist. <lacht> Ey, das ist doch scheiße. Okay, okay, ich weiß, sorry. Bambus Björn direkt ein Meme jetzt schon wieder. So, warte, Start, tut mir ja. leid. Uh, Jenny, du hattest gefragt um, zu Marc. Ob Marc es in die Playoffs schafft. Okay. Uh, ja. die, die 49ers müssen nur das Spiel gewinnen am Wochenende. Und uh, dann sind die drin. Korrekt, Romantiker? Das Szenario hat er gestern auch erklärt, weil es geht jetzt wirklich, es sind Saints und 49ers sind ähm, wirklich kämpfen um den, um den Spot. Und, ähm, Warum schießt ihr denn schon jetzt die Information? Das ja, weil Jenny eine Frage gestellt hat. So. Ja, ich wollte jetzt nur ein knappes Ja oder Nein, weil wir sprechen gleich nochmal ausführlich <lacht> über die Playoffs. So. Vor Nein, allem, was, was doch viel wichtiger ist, ist, hoffen wir und glauben wir, dass Marc noch ein Jahr NFL hinten dran hängt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Glaubt ihr, dass das jetzt nur kurzfristig ist ja. oder hat er die Chance, dann nochmal in der nächsten Saison voll und ganz sein Talent unter Beweis zu stellen? Die weiß Chance. man nicht. Die weil wir sehen. Er kostet eine Mio, ne? Er kostet, wer weiß, was im Draft passt. Lass ihn doch erstmal dieses Spiel spielen. Ja. Lass ihn doch erstmal die Zeit genießen, bevor wir jetzt schon wieder, lass gucken, ob die tief in die Playoffs kommen. Lass doch erstmal einfach ja. das genießen. Also weil, ich hoffe es. Wir wissen, wir wissen alle, wie, wie, weil letztes Jahr wurde ja auch gekattet, da wo wir gesagt haben, oh, warum halt. Ne? Er hat abgeliefert und da haben die eine Business-Entscheidung gemacht und jetzt haben sie eine Business-Entscheidung gemacht, ihn zurückzuholen, weil er helfen kann, wie Christine es gerade gesagt hat. Lass ihn, das Geile ist, jetzt greife ich auch schon wieder vor, wir zeigen die 49ers im zweiten Slot, ähm, wir zeigen das Spiel Sonntag. am Wochenende und äh, nice. ich kann das sogar kommentieren. Das ist okay. geil. Oh, das ist fuck! <lacht> Also wer Björn am Sonntag mit Herzen in den Augen sehen möchte, der schaltet dann ab 22.15 Uhr auf Pro7 Max ein. Ähm, nächstes Thema. Und zwar von unserem Sonnenschein Mark äh, schwingen wir rüber zu unserem Sorgenkind Antonio Brown, denn der oh. ist, äh, der hat sich spektakulär verabschiedet am Wochenende, ist äh, halbnackt vom Feld getänzelt. Ich würde mal sagen, die meisten haben das mittlerweile gesehen. Was genau der Grund war, ähm, das ist noch gar nicht bekannt. Es soll ein Sp äh, Streitgespräch gegeben haben zwischen ihm und den Coaches. Aber ja, was glaubt ihr? Was, was war der Grund? Ja, was kann ihn so ich, aus dem Konzept ich was, so, ich, so ich was, rausgebracht haben? Ich habe was sehr Interessantes gelesen. Oh, jetzt erzähl mal. Und zwar natürlich am Ende des Tages, wie er sich verhalten hat und wie er 
weißt du, wie er sich conducted hat, würde man auf Englisch sagen, war falsch. Du kannst sowas nicht machen. Dein Teammate, die Organisation, das, das ist nicht gut. Aber was ich gehört habe, ist, ähm, dass er noch verletzt war und äh, dass er sich nicht fit gefühlt hat. Aber die Coaches haben gesagt, nein, der, du, musst, der, du gehst jetzt aufs Feld oder sonst kannst du dich, auf, äh, kannst du dich kannst du verpissen, also auf den. Ne? Und ich habe dann auch gehört, es gibt ein paar andere Spieler, die waren verletzt und mussten, mussten spielen und dann ist halt dieser, dieser Playoff-Druck. Und ich, bei den Saints hat sich einer das, äh, das Bein gebrochen, das Schienbein gebrochen und ähm, die, Dok die Doktors haben gesagt, ist das Doktorin? Doktors? <lacht> Docs. Ja. Die Doktoren. Die, Do die, Do die, Do die, Do die Doktoren haben gesagt, Nein, er hat sich ein bisschen Knöchel verstaucht und hat mit einem gebrochenen Schienbein gespielt. Und dann muss man wirklich so aufpassen, weil die haben wirklich nicht dein Best Interest in deinem Sinn. Björn, du hast es bestimmt auch gesehen, wie verletzte Spieler schon gespielt haben. Und Antonio Brown hat Geld, der, der muss sich keine Sorgen machen. Und ich, ich kann verstehen, wenn jemand versucht, was zu machen, was er nicht machen soll, weil es nicht smart ist. Er sagt, nein, Digga, lass mich in Ruhe. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht für Antonio Brown. Ich finde nicht gut, was er gemacht hat. Aber halt dieses, diese Balance zwischen, hey, du bist verletzt, du musst spielen und ey, ich will nicht spielen. Ja, offiziell, Frage? ja, so. nee, sorry, sag, Björn. Nee, nee, nee ich sagte nur, offiziell wurde er aber eigentlich auch noch gar nicht released von den Bugs. Also er steht noch genau. nicht auf der äh, Waiver Wire List. Wie kann das sein? Ist das vielleicht, hat das einen taktischen Hintergrund auch von denen, dass ja. die ihn nicht freigeben wollen für andere Teams jetzt so kurz vor den Playoffs? Weil er ist ja ein wirklich verdammt guter Spieler. Du hast es gerade selber schon beantwortet. Ich denke einfach, sie ähm, wollen jetzt erstmal kurz gucken, weil wenn sie ihn jetzt cutten, dann kann halt ein Playoff-Team, die jetzt vielleicht noch einen Tony Brown brauchen und dann steht er gegen die Bucks vielleicht auf dem Feld in zwei Wochen. Mit, mit allen Informationen. Ne? Mit allen aktuell. Also und ja, mit, mit richtig gut im Bauch. Sag, weißt du, ist, mein Coach Sean Payton, ne? wenn es Playoff-Time ist, na, Warum ist es jedes Mal aufs Neue aber lustig, wenn er das sagt? Ich verstehe es nicht. Ja. Jedes ja, Mal. Ich sehe immer, ich sehe immer. Seine Augen glänzen dann so schön. <lacht> hey, ich sag oh, euch, in der, in der Saison, weißt du, immer wenn wir Spiele spielen, wie was man so in der Saison macht, aber so zwei, drei werden jede Woche released und dann kommen zwei, drei neue rein. Ich so, ja, wo kommst du? Also, ja, ich habe für die Lions gespielt. Ich so, Digga, spielen die Lions diese Woche. Und die erste, das, erste, warte, das erste Jahr hat es nie bei mir geklickt. Aber im zweiten Jahr habe ich verstanden, dass Coach einfach diese Spieler holt, die gerade bei diesem Team gespielt haben, ja. holt so viel Information wie möglich und dann nach der Woche werden die wieder released. Ey, ich war, bei uns auch. Bei uns auch. Wir hatten so oft genau diese Situation. Hallo, ja, wir wussten nicht mehr, wie der Typ heißt, hat zweimal trainiert, war er wieder weg. Und, ey, und, und Antonio Brown ist jemand, der wird gerne sagen, was die machen. Weißt du, das war jetzt das, ey, es war, ey, ich spiele jetzt für euch, ich kann euch sagen, die bezahlen mich nicht mehr. Das ist ein Gamecheck, den du kriegst. Aber wirklich, deswegen musst du aufpassen, wen du, wann du released. Äh, <lacht> Business. Aber was glaubt ihr, wie wird es denn da jetzt mit ihm weitergehen? Werden wir ihn nochmal in der NFL spielen sehen? Ich befürchte, ja. Ich glaube auch, ja. Weil, ich befürchte, ja. Achso, weil die nee, Sachen, die nee. rauskommen, jetzt das, ne, dass die, die Buccaneers sehen ja jetzt gerade mit diesen ganzen Gerüchten schlechter aus. Wie er da, damit umgegangen ist, wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, dass das ähm, holt wieder die Situation so ein bisschen runter, dass die Buccaneers auch Schuld dran haben, ne? dass mhm. die ihn verletzt spielen wollten, wie Christine das gerade erklärt hat. Ich habe mein drittes Jahr bei den Colts, ich habe ganz ehrlich gesagt, Leute, mein Knie ist nicht okay, da ist irgendwas. MAT, na, nein, alles okay. Dann nach der Saison habe ich dann nochmal ein MAT und das hätte ich aber schon viel früher machen müssen, ähm, zu einem anderen Arzt, man sagt ja immer, hol dir eine zweite Meinung und ich hätte mal noch ein MAT machen sollen. Ich hatte so ein Stück wie so ein M&M groß, ein Stück Knochen in meinem Knie rumschwimmen über die ganze Saison. Und das ist dann immer in mein Gelenk reingerutscht, sozusagen reingeschwommen manchmal, dann wieder raus. Ist und dann das jetzt eigentlich ins Gehirn gegangen? Da ist, was ganz, da ist jetzt ein ganz großes Stück Knochen drin. Aber weißt du was? Ich freue mich, dass die Älteren in diesem Chat gelacht haben, Christine. Das ist schon mal gut, dass die Ältesten hier im Chat da sind. Das ist so. Oh, ey, jetzt. Das ey, jetzt ich, 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 ich kann in 40 Party gehen. Oh, alle jetzt. Kriegen wir jetzt hier noch Jenny Bex am Stein? Ey, ist ja böse. Patrick, das zahlen wir den Heim. Jenny, high five, komm. Warte mal. Warte mal. So. Oh, Mann, ey. So. Holy. Also. Jesus. Aber, aber bitte, lass mich, lass mich eins zu Antonio Brown sagen, wenn ich darf. Sein Mental St 
State of Mind ist nicht richtig. Da kannst du mir sagen, was du willst. Egal, ob du, ob du, ob dich die verletzt rausschicken wollen, dann sagst du, hey, Coach, geht nicht, sorry, tut mir leid. Aber du ziehst nicht deine Sachen aus, machst dich nackig und gehst mit, mit furzender Achse <lacht> und winkend durch die Teamzone und dann durch die Endzone der Jets. Das, ma so, das, das, das macht keiner. <lacht> Das ist Internet, Leute. Tschüss, wir raus. Oh, du bist auch nicht scheiße, ey. Wer war das? Bambus Björn. Ist doch klar, dass es Bambus Björn war, ey. Ey, Aber habt ihr gesehen, geil. habt ihr gesehen, was, was er, äh, habt ihr bei Pat McAfee gesehen? Die oh, haben einen Clip Mann. gezeigt. Antonio Brown macht jetzt so, kennst du diese, die haben dich doch auch mal gefragt, Björn, ob du so für Geld irgendwie so Grußvideos, Grußbotschaften machen willst. Du ja. kannst für Antonio Brown verkauft jetzt für 300 Dollar Grußbotschaften. Das hat da er direkt jetzt so eine, danach gestartet. Da haben sie so eine Grußbotschaft ge, ge, gezeigt. Ja. Digga, der Typ high as a kite. So, ah, ja, Big Ben retire noch nicht. Das hast du noch gar nicht gesagt. Der Nein, Typ wirklich? ist da draußen. Ja, bei der, der, typ der ist Pat McAfee-Show haben sie es auch gezeigt. Er ja, war auf den war Tag danach, er war direkt am Tag danach ähm, ähm, Courtzeit beim, beim Brooklyn Nets Spiel, glaube ich, Basketballspiel. Mit, ey, ja. Angeblich soll er mit dem Uber auf den Court gefahren sein. Oh mein Gott. Ein, eine Sache muss ich nochmal sagen und wirklich als, als, als Fan und als Spieler, als Coach, als, da muss man, es ist interessant darüber nachzudenken, weil ich weiß noch, als vor ein paar Jahren fand ich, was Antonio Brown, wie er sich verhalten hat oder äh, Le'Veon Bell damals, fand ich gut, weil Du weißt ganz genau, in den ersten drei, vier Jahren, du kannst dir nichts erlauben. Was immer du wirklich denkst, du darfst es nicht sagen. Weil wenn du irgendwie gegen die Liga aussprichst, gegen die Refs, dein Wert geht runter. Weißt du, was ich meine? Du baust irgendwie Scheiße und so, ah, es ist, es ist, es ist ein Problem. Also Aber die Sekunde, wo du secured bist mit Geld, du siehst die Spieler mit Kohle, die sind mehr ausgesprochen, weil sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Und ich fand gut damals, als Antonio Brown, sorry, wenn ich jetzt zu viel rede. Aber ich fand gut, dass er sich ausspricht und sagt, was er denkt, aber man muss immer noch ein Gentleman, ein bisschen Stil damit haben. Nochmal darauf ähm, einzugehen, was Kasim gerade gesagt hat, auch ist mir gerade ein bisschen in meinen Kopf gekommen, du darfst sogar nicht, oder Leute überlegen schon, hm, er hat mich jetzt verletzt, gehe ich zu den Physios? Weil wenn ich den Physios das sage, dann erzählen die das im Teamreport am nächsten Morgen und dann denken die, ich bin verletzt und kann nicht trainieren und nicht spielen. Vielleicht kacken die mich dann direkt. Das ist in den Köpfen von den Leuten, die nicht diese Millionenverträge haben. Das ist ein Real Business. Ey, das ja, das, das verstehe ich. Also trotzdem, hat, trotzdem eine, hast du eine an der Pfanne, wenn du, <lacht> wenn du, wenn du chuck it up the deuces. Ja, natürlich. Das, 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 ist, das ist crazy. Auch. Aber komm. Lass uns nicht mehr über den reden. Das geht ja, nicht ja, schon ich fast schon ganz Sack, Zeit ey, weiter. Typ, ganz Zeit. Wir haben nämlich typ. auch gute Nachrichten, denn King Henry ist zurück. Er war auf der Injury Reserve List. Ähm, ist jetzt wieder zurück. Glaubt ihr, dass er direkt beim nächsten Spiel spielen wird oder schonen sie ihn noch für die Playoffs? Der war mein lange Take, weg. er war lange weg. Er wird leicht trainieren. Ich denke, wir werden ihn nicht sehen dieses Wochenende. Die sind ja schon Nein. sicher in den Playoffs. Hoffentlich, wenn sie gewinnen, haben sie den Nummer 1. Sie kriegen nochmal eine Bye-Week und dann kommst du raus mit Derrick Henry heiß. Uff. Und dann will ich nicht das Team sein, die gegen die Tennessee Titans spielen soll, äh, muss. Mhm. Mhm. Hast du schon wieder, hast schon wieder Red Bull getrunken eigentlich? Warum? Nur so. Du bist heiß, ist, doch voll, ist doch voll normal, ey. Voll normal. <lacht> <lacht> oh, voll normal. Nee, dem gibt es nicht mehr zuzufügen. Björn hat das alles super zusammengefasst. Oder? Okay. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, denn das Washington Football Team wird am 2. Februar 2022 endlich seinen neuen Teamnamen bekannt geben. Und jetzt, lieber Chat Romantiker, ihr seid gefragt, was glaubt ihr, wie wird das Team heißen? Haut mal was raus. Warte, hier sagt gerade einer, während die reinschreiben, letzte Woche habe ich gesagt, ich würde gern gegen die Titans spielen. Ja, ohne Derrick Henry. <lacht> Aber heute haben die Entscheidung, Derrick Henry kommt zurück. Jetzt möchte ich nicht gegen die Titans gehen. Die Leute sind also Washington Redskins, schreibt einer. <lacht> das ist ein cooler Name. Ja, Aber warte mal, Washington nein, Pre Presidents habe ich, Washington Admirals habe ich auch richtig Admirals. oft schon gelesen. Und die haben ja so ein Video noch released, da sind so eine Sterne um den Kragen herum. Das würde schon passen, ne? So mit irgendwie so Hommage den, den Soldaten gegenüber, irgendwie sowas, mit den Sternen und sowas. Ne? Admirals würde da echt gut passen, oder? Ja. Was, ist mit, was war denn mit Red Wolves oder sowas? Oder geht die, das nicht? Die Washingtons. 
Du hast ja gesagt, es gibt ja keine roten Wölfe, da wurdest du zerstört. Doch, Volk. es gab, es gibt rote, es gibt rote Wölfe. Ja, sorry. sorry. Aber ich finde, ich find so Washington Admirals hat eigentlich... Washington Karens. Oh. Dann kann Jenny oh. endlich auch hören, die Washingtons. Die Washingtons. Ich fand die Washingtons, Washingtons eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, Mann. Adam, was Aber was Washington hat? Admirals finde ich jetzt nicht so geil. Ich fände schon eine Alliteration ganz cool. Oh, das ist viel zu schnell. Der Chat geht zu schnell hier ab. Ja, ja, genau. ab. Der geht richtig ab. Die Romantiker halt, die haben es drauf. Krieg, Aber ganz viel sehen, Admirals, ne? Ja, 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 viele sagen, weil da, war, da wurde ja schon mal was gelegt, irgendwie so eine Top 3 oder Top 4 oder sowas, glaube ich, ne? Washington 50 Burgers. Ja, das ist auch das geilste Fall, ich gesehen. Christian, ja. also kurze, kurze Storytime. Wir haben im Podcast vor ein paar Wochen mal das Wort 50 Burger introduced. Und ja. da haben mehrere Leute gesagt, was erzählt ihr für eigentlich für eine Scheiße mit 50 Burgers? Was, Scheiße, was das gibt's, Wort gar, gibt's nicht. gar nicht? Das sagt keiner in der NFL. Und der letzte Woche, Red Zone, alle, weil es waren ja zwei 50 Burgers in der NFL und alle so, oh shit, dieses Wort gibt es doch. Alter. Wurde aber einfach zerstört, Alter, mit der NFL. Genau wie Cox Strong. Ja, so, ja, genau sofort, sagen, die, die passen Strong, auf. Muss ich sagen, das, das benutzen echt Leute. Das, das, hat, das hätte ja, ich nicht gemacht, ich aber ich bin auch Meine Frau hat auf Instagram, weil Ran hat äh, auf Instagram was gepostet, äh, Big Dick Nick, weißt du? Sie <lacht> nur so, was ist das? Ist ja, Deutschland ist okay, kann man so ruhig sagen. Nein, Big Dick Nick wurde in Amerika aber ähm, erfunden. Ja, aber, aber das, sie dachte, weil so, ja, hast du recht. Keine Ahnung, <lacht> Ahnung. Soll ich jetzt die Flagge werfen oder machen wir weiter? Ja, wir mal weiter. Weil wir, mal weiter. wir haben ja... Wir haben ja gleich den Gast und deswegen, wir haben noch einige richtig tolle Themen, über die wir sprechen wollen. Oh ähm, yeah. Und zwar, Woche 18, es stehen einige Rekorde am Start, die geknackt werden könnten. Da hatten wir unter anderem Cooper Cup, den Wide Receiver der Rams. Der hat bislang 1829 Receiving Yards, 15 Touchdowns oh. und 138 Catches Sammy. und kann... Hm? Klick mal auf das Bild, Sami. Und kann oder braucht noch elf Catches, um den Rekord einzustellen und 136 Yards. Und dann gibt es noch den unaufhaltsamen TJ Watt. Der braucht noch einen Sack. Aktuell hat er 21,5. Braucht 22,5. Da ist aktuell ähm, der Rekord von Michael Strahan. Und TJ Watt hat das alles in nur 14 Spielen geschafft. Ähm, das ist was krass. Glaubt, ja, ja. Was glaubt ihr, welcher Rekord wird da jetzt am Wochenende? Oh. Übertrumpft. Sack-Rekord, auf jeden ja, Fall. Sami, ich denke, ich denke, wir werden beide sehen. Wie? Können wir noch mal, ähm, können wir noch mal Cooper, lass doch mal bei Cooper Cup kurz bleiben. Sami, kannst du noch mal Cooper Cup aufmachen, oh, bitte da? Und einfach nur, einfach nur mal ganz kurz mal auch darauf eingehen, was der, was der für ein Jahr abliefert. Ja, sie haben ein Spiel mehr. Deswegen ist die Chance natürlich da, dass die beiden ihre, diese Re Re Rekorde brechen. Ey, Calvin Johnson, weißt du, was krass ist? Habe ich vorhin auch zum ersten Mal realisiert. Gerade mal, wer der Quarterback war bei beiden Spielern. Stefan. Mhm. Alter. Ups. Das ist schon krass, ne? Und äh, Cooper Cup ist da einfach mal Kevin Johnson, Hall of Famer, Julio Jones wird ein Hall of Famer, Jerry Rice, Hall of Famer. Und Tony Brown, ja, keine Ahnung, Charakter, also st statistisch gesehen müsste äh, in Tony Brown auch reinkommen. Die Frage, ne? Ähm, und dann Isaac Bruce, Hall of Famer. Isaac Bruce. Also, ich denke, mit Matthew Stafford, sie müssen auch gewinnen. Ne? Es ist ja kein so ein, so, ein, so ein Spiel am Ende der Saison, wo sie die Ersatzspieler spielen lassen, weil die wollen ja auch ihren Seed sichern, den Nummer 2 Seed. Ähm, ich denke, dass, dass sie da alles dafür tun werden. 100, 136 waren das, korrekt? Ja. ja. Im Schnitt macht kriegt er 114 er. Yards. Kriegt er. Ich denke, er kriegt 106. Ich, ich denke, er kriegt das. Die ja. werden versuchen, ihn zu featuren. Ne? Die wollen den Sieg und das Zweite ist, lass ihn den Rekord geben, für Catches und für Yards. Das werden sie versuchen. Aber TJ Watt bin ich 100 Prozent. Das Ding wird früh fallen. Oh. Sorry, sorry, sorry. Ich lese gerade im Chat, dass anscheinend äh, es geleakt wurde, danke hier an Sarnaldinho, Sarnaldinho dass ähm, die Website WashingtonAdmirals.com direkt auf der aktuellen Homepage des Teams ähm, irgendwie geleakt wurde oder sowas und dann haben die es wieder runtergenommen irgendwie sowas. Oh. Spoiler Alert. Oh Sami bestimmt Praktikante. Einfach so. Oh. <lacht> <lacht> mal auf das Bild bitte von äh, TJ Watt, Sami. Also ich sag dir eins. Wir werden ja danach auch über, also wir können jetzt das ein bisschen reinmixen mit dem äh, Monday, Night, äh, Monday Night Game. Ne? Ja. TJ Watt wird diesen einen Sack bekommen. Dann ist er gleich mit Michael Strahan. Ich denke, er wird sogar zwei bekommen und holt sich diesen sack Record. Aber guck mal bitte, diese Statistik haben. Mit dem letzten Spiel, er hat am Montag vier Sacks gehabt mhm. im Spiel. 
damit, mit dieser Performance, hat er sich den Defensive Player auf die hundertprozentig gesichert. Yeah, yeah, yeah. Auf jeden Fall. Also und lass mich noch was dazu sagen. Gesichert. Hundertprozentig. Und so, in dem Chat und viele sagen, ja, was ist das Ding wert, wenn du 18 Spiele hast? Wenn er am Wochenende spielt, hat er 15 Spiele gespielt. Mm -hmm. 15. Weniger. Weniger als Michael Strahan. Nee, 14. der hat doch jetzt 14 Spiele gespielt. Nee, nee hat also mit, mit dem kommenden Spiel werden, wird er 14 gespielt 14. haben. 14, ja, ja, ey. Mhm. Dann, dann sag mir, was der Rekord wert ist, der ist einiges wert, weil in ja. 14 Spielen 22 oder 23 Sex. Und, und Holy das schreibt gerade auch jemand und der Bambus und das hat, der hat Bambus so Fische hat hier meinen mein, mein Point noch genommen. Bei zwei Spielen hat er, bei, ist er bei der Halbzeit auch noch mal rausgegangen, weil er sich verletzt hatte. Der hat ja Verletzungsprobleme dann noch in, in zwei Spielen. <lacht> Ey, das ist. T TJ das Watt sagt sogar Chuck Norris, schreibt. <lacht> also wirklich, wenn TJ Watt es diesmal nicht bekommen sollte, der hat den, der hat den ähm, Steelers Franchise Rekord geknackt von James Harrison, was klar ist, wenn du 21,5 Sex hast. Ich würde es dem aber so gönnen, den Sack Record jetzt zu holen. Und wie Patrick das gesagt hat, das bedeutet sehr, sehr viel in, in, in weniger als 16 Spielen, was Michael Strahan gemacht hat. Und er gewinnt Defense Player of the Year. Boah, krass. Ja, wird er. Wenn du den, wenn ja, du den Rekord nicht. knackst, geht wird er das Ding gewinnen, außer ich weiß nicht, wie viel, wie viel äh, äh, Trayvon Dix, wie viel Interception er noch holen muss, ja, aber, damit er zu spät äh, hat. Vier du Stück, damit er 15 hat, aber ich glaube, TJ Watt wird Defensive Player of the Year auf jeden Fall. Bei Cooper Cup werden sie es versuchen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob, ob sie es auch schaffen. Aber ich, ich, sie werden alles versuchen. TJ Watt bin ich ja, sofort nein. dabei, ist Lock. Also du sagst nur TJ Watt, ich sag mal beiden Lock. Die werden es hinkriegen. Okay. Ich, ich wollte nur sagen, hast du die Statistik gesehen, dass Trevor und Dix die meisten Yards, ja, über 1000 Yards, ja. über 1000 Yards in der NFL abgegeben hat, aber gleichzeitig auch die gleich die meisten Turnovers hat. Und ich wollte noch eine Performance dieses Jahr, die mich sehr impressed hat. Robert Quinn bei den Bears. Um, uh. wie, wie alt ist er? 35? Also er ist, <lacht> oh, jetzt kommt das wieder. Der ist, so alt, der ist 31. Am Montag im Podcast habe ich das Gleiche gesagt. Ey, der ist doch 35. Wir haben ja. nachgeguckt. Der ist 1990 geboren, aber der wurde drei Jahre vor mir gedraftet, weil der mit 20 schon in die Liga gekommen ist. Der spielt schon Ewigkeiten, aber der ist ja. genauso alt wie du. Der ist jünger als ich. Shit. Der ist jünger als du. Alter, genau das gleiche habe ich gesagt. Ich ja, aber er hat ja schon 2011 äh, bei den Rams hat er schon rasiert. Ja, der, wurde die, erst, der wurde in der ersten Runde gedraftet. Ey. Der hat 18 Sex bei den Bears geholt. Ja, Mann. Das ist top. Aber warte, einer schreibt gerade, ja, würdet ihr TJ Watt lieber Defensive Player of the Year geben über MVP? Ich denke trotzdem, es wird wieder ein Quarterback. Ja, auf Ich MVP denke, es wird ist trotzdem wieder Tom Brady oder Aaron Rodgers und ich, bin, ich lehne gerade Richtung Aaron Rodgers. Für den MVP. Weil er weniger Interceptions hat. Genau. Und eine Menge. Das sind nicht nur zwei, drei, ne? Das sind schon. Einer hat ja gesagt, aber er, er mochte nicht, was Aaron, Aaron Rodgers ist ein Bad Guy und äh, die ganzen Covid-Sachen, die, die er da gesagt hat. Mhm. Und da hat jemand, der will, einer der offiziellen Voters hat gesagt, ey, für den vote ich nicht, weil er ist ein Bad Guy. Ja, kann passieren, aber noch einmal, der Punkt mit MVP. Wir sehen ja trotzdem, TJ Watt war ein Monster. Aber im Gesamtpicture MVP war die Saison nicht gut genug. Er war nicht so krass ein Impact, dass sie sozusagen dadurch alles... Also da, da siehst du mal, dass eine Quarterback-Position einfach wichtiger ist im gesamten ja, Game. Dass meistens halt der, der Quarterback halt sowas bekommt. Ne? Also, ich habe die Regel nicht gemacht, aber ja. ich denke, es wird, es wird nicht TJ Ward. Aaron Rodgers wird an dem kommenden Wochenende die 4000-Yard-Marke knacken. Und zwar zum wie viel Mal hintereinander? 1, 2, 3, zum vierten oder fünften Mal hintereinander. 2017 war er verletzt, davor auch über 4.000 Yards. 35 Touchdowns, 4 Interceptions. Also vielleicht schafft er sogar 40 Touchdowns bei 4 Interceptions. Ey, 10 zu 1, was ist das bitte dann für ein Verhältnis? So, ähm, Aber das ist ein guter Punkt, weil die Votes, ne, die, also die Leute, die halt dafür voten, können jetzt natürlich ne, das ganze Covid-Thema als... als ne? Ah, mögen ihn ja, nicht. Aber was, ja, aber was? Es aber, geht ja um die Leistung. Aber es geht eigentlich so. um die Fußballleistung, ja, bin ich bei euch. Also eigentlich dürftest du nicht das mit reinpacken. Weil er sein sonst, Team kann, ist sonst kannst du auch sagen, ey, Tom Brady, der stellt alles, gewinnt über alles. Der hat auch den bösen Antonio Brown geholt und ihm die hundertste Chance verschafft. Ja, ja. Und, und, er hat, und er hat die Bälle deflated. Einer sagt noch, äh, das ist auch Jonathan Taylor als MVP, denke ich nicht. Ich denke auch Nein. nicht, dass der Offensive MVP, das wird Cooper Cup. Cooper Cup wird Offensive Player of the Year. 
Ja. Ähm, und ein, ich glaube, Tom Brady oder Aaron Rodgers wird es als MVP und TJ Watt als Defense. Comeback Player. Komm, lass mal noch ganz kurz. Comeback Player of the Year. Wir haben Nick Bosa, der hat auch 15 Sacks oder sowas, 49ers, mhm. nach einem Kreuzbandriss. Wir haben Joe Burrow. Oh, Joe Burrow. Das wird Joe Burrow. Joe Burrow. Joe Burrow. Ja. Ja. Ey. Player hat, hat, hat er nicht gesagt in einem Interview, wenn er zu Jamal Chase wirft, ab und zu ist er eigentlich so, ey, scheiß drauf, Jamal ist irgendwo da. He's somewhere <lacht> down there. Er hat doch gesagt, ihr kennt, alle, ihr kennt alle das Meme. Somewhere yeah. down, fuck it, he's somewhere down there. <lacht> so, weil Jamal dreht ah, durch, das ist hey, krass. Yeah. Aber Tom Brady, don't sleep on Tom Brady, ne? Der wird die 5000 Yards Marke knacken. Ja, es ist schon, es ist schon heftig. Wie viele Touchdowns 40, hat er? Touchdown 40 zu 12. Und was hat Aaron Rodgers? Aber Aaron Rodgers hat auch irgendwie 38 Touchdowns zu 5 Interceptions. 35 zu 4. Ja, das kommt das Verhältnis ist besser. Aber wenn jetzt Brady im letzten Spiel 45, 5 Touchdowns wird, was ja möglich ist. Er hat da 44, 45 Touchdowns zu 12 Interceptions und 5000 Jahre. Jetzt mal eine Real Talk Frage hier rein in die Runde. Mhm. Wer von diesen beiden Quarterbacks hat das Team mehr sozusagen beeinflusst mit den Waffen, die er hat? Tom Brady, Gronk, Tony Brown, Godwin, Mike Evans. Und Devante, äh, wir haben auf der anderen Seite Devante Adams. Ja, die anderen Jungs sind auch gut, aber man muss da schon sagen, dass Aaron Rodgers schon in Anführungsstrichen, die schlechteren Waffen hat. Ja, Aaron Rodgers, aber, ganz ehrlich, Aaron Tom, Rodgers ist eine eiskalte Möwe. Aber Tom Brady kann keine Touchdowns gegen Sean Und Payton. im direkten du also direkt du ich meine jetzt in der NFC, die Packers haben den Nummer 1 Seed halt, ne? Ja. Ich bin mal gespannt. Lass uns mal gucken. Das wird bis zum Ende, es wird ganz am Schluss, jetzt wird sich am, jetzt am Sonntag entscheiden. Warte. Mats, ja. wenn, äh, lass doch mal eine Umfrage bitte hier machen. MVP, uh. wer wird das? Brady oder Rogers? Wir machen das ich bin für Kasim. Der hat den größten Bizeps. Mach mal bitte hier eine Umfrage rein. Ich ich hab Kasim hat den Ich gerade nicht Massephase. Der ist gerade nicht so, wie er sein soll. Und ich will nur noch einmal kurz äh, etwas über die Rekorde sagen. Denn unser lieber Amon Rassen Brown, der hat den Rookie-Rekord aufgestellt. Nämlich als erster Rookie in der NFL-Geschichte hat er in fünf aufeinanderfolgenden Spielen acht Bälle gefangen. Und er ist hm. der erste Deutsche, der in einem Spiel zwei Touchdowns hatte. Hm. Nein. Nochmal ich sage ihm, er, er, spielt, er spielt guten Football. Er, er, er wird gefeatured. Es ist mega. Respekt ja. für ihn, was er da gerade macht. In Detroit, er baut sich da richtig was auf. Ähm, ich habe auch gerade schon gelesen, dass die sagen, äh, Rookie of the Year. Nein, Jamal Chase wird Rookie of the Year. Ja. Ist einfach so. Das ist der direkte Duell zwischen zwei Receivern. Aber, aber wer wird Offensive Rookie of the Year? Da ist ja noch Mac Jones, ne? Da, da sehe ich Mac Jones, weil der hat sein Team in die Playoffs gebracht. Ähm, also, Mac and Cheese. Ich kann, sogar sehen, ich kann sogar sehen, dass die Offensive Rookie of the Year Jamal Chase geben und Mac Jones, weil er halt in den Playoffs ist, sozusagen Rookie of the Year geben werden. Aber ich würde es andersrum besser Nein. finden. Nein. Ja, du weißt, ich weiß, ey, Mike, äh, Mike Jones. Also wenn Jamal uh. Chase, wenn uh. Jamal Chase nicht Rookie of the Year ist, dann war ich auch nicht mehr weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaub, ich der Typ auch. hat komplett zerstört. Der typ und Micah Parsons, hundertprozentig Defensive Rookie of the Year. Also, da gibt es gar jeden. keinen anderen Kandidaten. Um, Aber jetzt ja. lass uns doch einmal auf die Playoffs blicken, denn da sind ja noch fünf Teams, die aktuell einziehen können. Ich glaube, Sami, du hast da auch eine Grafik für uns. Äh, jedenfalls in der, N also die Frage ist, welche Teams werden es noch schaffen? Äh, in der NFC, da haben wir in der NFC Nord die Green Bay Packers, die stehen fest. In der NFC West die Rams und die Cardinals und unsere 49ers haben noch eine Chance. Dann Jenny, in der NFC. Ich muss ja? dich, Jenny, ich muss dich unterbrechen, weil unser Gast ist schon hier. Ist er schon der da? Ist, der ist schon da und wir, wollen, wir können ihn nicht warten pünktlich. lassen, oder? Natürlich nicht. Nein, 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 super nein, nein, nein. pünktlich. Wir dürfen ihn nicht warten lassen. Deswegen lass ihn. Ich weiß gar nicht, ob er bereit ist, aber wir holen ihn jetzt rein. Hallo, <lacht> Steve. Oh, there Hello he there. Is. You're Hello so there. Hello there. How are you? He is wow, early. What a, what a good looking group. What? Are you surprised? Hey, no. <laughs> I'm pro. on time. Too pro. <laughs> Welcome yeah. to the show. Thanks for having me. Thanks for having me. I, I hear everyone tells me this is a fantastic show, so I'm looking forward to it. You guys are catching me, right? I'm coming off the of TV. Oh, oh awesome. I got my suit on and everything. Should, 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 mm, should, I like, should, should I get more casual so I can match with you guys? No, you look time? good. You look good. Which <laughs> which which of your 10 shows you are on did you just do? <laughs> yeah. NFL Now. Mm, NFL Now. I mean, what were you talking about? 
<laughs> just we're trust talking me. about the Niners, the Rams, the oh. Raiders, the Chargers game. Oh yeah, all the good, all the good storylines coming into the weekend. Why are you hot and just talked about it? Why the first question? Let's jump into the 49ers Rams game. My question: Do you think the Rams will giving a hundred percent to beat the 49ers to save that number two seed? Or are they going to get, you know, maybe rest some guys? Like, what do you think? Because they have the playoff. Oh, yeah, they're not resting anybody. I mean, look, this the Niners have beat them five straight times. The Rams don't want to lose mm. to them six straight times, okay? Because everyone now believes that the 49ers have put a, a real estate sign in their front yard and say that they're living, they're living in the Rams' heads rent-free. So they want to win this game. But here's the other reason why. Should the Rams lose this game and the Niners get in, they could meet in the first round of the playoffs next week. So they don't necessarily want that, knowing the history between these two teams. They want to get the 49ers out of the way, right? They want they don't want anything to do with them, and they'd much rather possibly play a team like the Saints on the bottom end of the bracket as opposed to a team with the 49ers that knows them so well. Damn, that, that that's that's an expert right here. Yeah, he, <laughs> See, that's he that's exactly what we need on the show. So <laughs> he, he got all the facts. Holy smokes. Hey, man. I love it. All right. But so who, who you, you think know, is going to win, though? Sorry. Oh, sure. Sorry, Patrick. He's, who he's you think hot. is going to no, win? No, go this ahead. Game? Go ahead. Yeah. Are we making predictions now, or are we going to get a little deeper into this? we got to set up the entry. I'm hot. I'm trying to see. Bjorn, Bjorn he's he's a fast shooter. He he just goes nuts. He drinks too much Red Bull, and then he goes off the chain. But I think it's important for the German fans because we got, I don't know, what, plus 12,000 fans right now live watching us. So I think uh, um, it's important that they that they find out who is Steve Weich? I know you were, I mean, you can read up. I follow you, obviously. I'm a huge fan, by the way. Born May 28th of 60, in 66. Grew oh, wow. Up in now you got people like digging into my financial records and everything. We got it. We got it. What are you doing? Uh, grow, uh, you grew up in, in Minneapolis, right? Yeah. And yeah. then uh, you played high school football. You went to Mizzou, played yeah. college football. Then Bachelor of Arts at Howard, where you met yep. Jim Trotter, right? Mm, Probably. HBCU. Yeah. So, uh, and then you guys, uh, then you were the beat writer for the Atlanta Falcons, and you went to Miami, Washington Wizards for the Washington Post. I mean, you were all over the place, and now yeah. you're at the uh, NFL Network. Um, how was it always clear that you wanted to be in in the sports media world? Or was that a plan, or how did you get into it? That's a great question, man. I'm one of the few people I think in life who's able to kind of live out their childhood dream. Um, I always wanted to be in the sports because, you know, like you mentioned, I was born in Minneapolis, spent my young childhood there, and then I moved to St. Louis, Missouri, um, where I love the baseball Cardinals, right? I, I love the, the baseball team. I would walk down the street acting like I'm calling their baseball games. Um, and my father also happened to work at the NBC affiliate in St. Louis. He wasn't on TV. He was in the sales department. So I was always around um, the media. And because I participated in sports, it was just something I wanted to do in large part because I sucked at math and science in school. So I could pretty <laughs> much write, right? I could write. I could do all that stuff. But I was not going to be in business. Um, so... When I transferred, I, like I said, I went to Missouri and was on the football team. I didn't play. I was not very good. So I transferred to Howard University in Washington, D.C. and got, got really locked in on the journalism career and actually did news for a while. And I was a longtime writer as well. And I'm, and I'm glad I have that writing background. And as you mentioned, you know, I was in Miami you know, where I covered the NBA for a long time. And then Washington covered the NBA and then went to Atlanta and uh, started covering the NFL, which I had done for a couple of years in Miami as well. So. You know, I, I really, you know, I've just been very fortunate. I was, I was very headstrong. I was very determined, you know, to get into journalism uh, and preferably sports journalism because that was in my wheelhouse. And the fact that I've been able to use my experiences playing sports and being around athletics for so long into what I do and the questions that I ask and the way I report has allowed me some longevity um, in this business because I see you've got, I've got this gray hair like you've got on your beard, bro. <laughs> Thanks for reminding me. 
<laughs> they're always giving me shit that I'm the oldest here. By the way, we can say shit on the show because it's German. People don't understand. Don't, don't, they don't, do, don't, but it, it, it's, not, it's, it's not German. No, no, no. No. It's a trap. It's a trap. <laughs> no, it's not. No, you shouldn't say it because you work for the NFL. We are just a few slappy. Oh, I say great, it. Great looking lady here. That's it. Really. <laughs> I say it. I just don't want to step in it. <laughs> oh, but I, I um, um, Steve, let's let me let me let me keep on going because, like I said, and I don't just say I'm a huge fan because I like to say it. Um, because see, to me, when I when I every time I look at you and I follow you, you are one of the very few strong personalities with a strong opinion when it comes to diverse questions, which I really like. Not everybody at the network is like that. Um, you were the one that broke the Colin Kaepernick story in 2016 because you watched him sitting. Uh, and then how did that story ca came up? Did you just call him and say, hey, you want to have a, an interview and let's talk about why you're sitting and not standing? Because you were the one that actually broke the story, right? Well, I was at the game. It, it was a preseason game against the Green Bay Packers. It was the first game he had been medically cleared to play. You know, the first two preseason games – he apparently wasn't standing either, but he was in sweats or shorts or whatever, so people didn't recognize. So it was a game where he'd been medically cleared to play. Chip Kelly had just been hired as a Niners coach, and they said, look, the system Chip Kelly runs is, is going to allow Kaepernick to resurrect his career, plays to cap strengths. So I got a call probably five, ten minutes before kickoff from my colleague Mike Garofolo, who says, look, I was speaking to somebody with the Niners who said, if you have somebody there – have them watch Kaepernick pregame. We're not sure if he's standing for the national anthem or not. So I watch. And, you know, press boxes are way up in the clouds, right? You really can't see. So I didn't actually see him sitting down. But when the anthem was over, I saw him stand up. So I could tell he was sitting down at that point. So now I had three hours <laughs> while they played the game before I was going to have an opportunity to interview him. So how do I prepare for this? And the reason why my interest was piqued was over the summer, you know, he had put a lot of things on social media and a lot of things, you know, that he was doing because this was a summer when you had a lot of black unarmed people killed by police in the United States. You mm -hmm. know, uh, Alton Sterling down in Louisiana. Um, I, I forget, you know, uh, Philando Castile in Minneapolis. You know, all these things were videotaped and these police weren't being charged. So Cap was very outspoken on social media about this. I was like, you know what? One may have to do with the other here. If it doesn't, it doesn't. But let me talk to Cap. So I let the Niners know, the, the media relations department, hey, look, just a hunch. Um, if nobody asked Cap why he didn't stand for the national anthem and the regular post-game media availability, I'd like a few minutes with him alone. And I had a relationship with Cap dating back to the senior bowl when he was coming out of college into the NFL. So nobody asked him. And so when Cap came out, he was like, okay, it's Steve. You know, I'm comfortable talking with him. We've interviewed a million times before. And when I asked him, he was ready to rip. You know, that's when he came out with the quote saying, look, I had to do something. I'm not standing for a flag that represents, you know, the, the, the police killings of, of unarmed people of color in the United States, you know, and, and you know, a country that, that salutes and has, has – these police doing the shooting, getting paid leave while there's dead bodies in the street. And of course, everything kind of turned out the way it did. But that's kind of the genesis of, of how all that came about. Now, did you did you actually anticipated this being a big thing? Because it turned into a global movement. I mean, even we on this side of the planet, there's been movies and 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 and, and documentaries about Colin Kaepernick, even in German, and and it even got some 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 Bundesliga soccer teams yeah. um to to go to down to a knee take a knee yep. during uh during in the beginning of the game so this became into to a global movement did you expect anything of that when you interviewed him the first time or were you actually thinking well this is just going to be a little side story oh no I'm not naive I, you look you when you grow up in the United States you know anytime you speak out against the flag or you know especially a celebrity right Colin Kaepernick was a starting quarterback in the NFL. He's one of 32, right? No one had ever done this with that stage. Remember, there was a basketball player named Mahmoud Abdul-Raouf, 
formerly Chris Jackson, who played for the Denver Nuggets, who did this in 1998. He didn't. It wasn't that he didn't stand up, but he didn't recognize. You know, some reporters saw they repeatedly did not recognize the flag when it was being raised for the national anthem. He said, "Why?" Very much for the same reasons as Kaepernick. But the NFL had a policy in place saying you have to recognize the flag. So he got suspended. And then it was blowback until the NBA lifted the suspension and they, they worked through that. The NFL did not have a firm anthem policy, so to speak. Mm-hmm. So, but I knew it was going to be a huge story. I mean, after the recorder went off, Cap and I talked for five or 10 minutes. And I was like, you know, this is going to be very huge. You know, this is, this is going to be a big deal because in this country, if you do anything, some people perceive as trampling on the symbol of the United States, there will be blowback. He said, I know, I know it's coming. I don't think he knew it was going to be as huge as it was, as global as it was, and have the legs that it did for the for as long as it has. But he knew that, you know, it could cost him his job and it could cost him endorsements. He, he absolutely was aware of that. Well, uh, see, I, I don't want to, you know, drop questions all the time, and you other guys it's, don't get I to mean, ask it, questions. It, no, I'm, it, I'm it's it's kind of a goosebump moment when you explaining the situation because he was literally waiting for you to do this interview. That's what it seems like. He, right? he was waiting for somebody. I think exactly. he was waiting for somebody to ask. It, yeah. it, I don't know if it was me, but um, because I'm saying like he was waiting for somebody to recognize yeah. what he's doing, and you were the one at this game recognizing it, and and this is how the story came. It's it's crazy hearing it live. You know, we heard our stories, right, all over the media, everything. But hearing it from you right now is, is, is kind of like a throwback. When I was still over in the NFL, Kasim was playing, you know, Kasim down here, me, we were playing during this time. And and it's crazy, you know. Like, the year before you played against Kaepernick, every, uh, against Kaepernick, everything was fine. And then all of a sudden, like like Patrick just said, started a movement. And, and yeah, it's crazy. It was the, – the, the, a couple of things about it was, you know, Colin is an incredibly quiet guy. I don't know if you even saw the Netflix special. You know, he's he's kind of this yeah. guy with this, this voice that sounds like a, a teenager. He was never outspoken. He was never the guy. Sure, he did all this, you know, when he scored the touchdowns and whatnot, but he wasn't somebody out there looking for attention, which is why he said, I'm not asking anybody to do this. This is my personal statement. So a lot of people are like, why him? Like, when did this dude get a voice? Right, right. Um, but at the same time, remember 2016 was when Donald Trump was going against Hillary Clinton. So the United States was starting to fracture, you know, mm-hmm. on, on political sides. Right. So it was this incredible climate of polarization. So when he did it, you know, seriously, you have black people saying, well, Colin's never stood up for the cause. He's never been down. But and then you had white people like, how dare he? You know, and, and so there was just all of these different elements because no one had no one had done it before since the 1968 Olympics when John Carlos and Tommy Smith in Mexico City raised a black glove fist. And, and so this was kind of the, that generational moment where we have social media and everything now where people had the immediate reactions that were, what's this? Yeah. yeah. Now, then let me ask you this. You and Jim Trotter, you got your own podcast, Huddle and Flow. Uh, sounds like Hustle and Flow, great movie, by the way. Uh, <laughs> Huddle and Flow. And you two guys, uh, you got... Uh, some strong statements. I saw you two, you and Jim, uh, when when the John Gruden incident happened, and you guys were sitting on NFL Network, and you talked, and you and Jim talked about the situation inside the NFL, even within the network. Who yeah. are the people in position of power? And I was watching this, and I thought to myself, Wow, that's that's pretty pretty bold and and strong minded to speak out on the network about people that sit literally upstairs that are getting criticized. Now, did you, did you feel any backlash? Did you, did you receive anything or is, is, is how's the situation inside the NFL? Because it felt like there's a lot of tension, um, not only in the NFL, but also within the network. Well, first off, Jim and I's podcast no longer exists, unfortunately. Um, oh, okay. You know, it ended. It ended in the spring. Um, it was an incredible podcast. We constantly addressed issues like this, though, whether mm-hmm. it's with coaches and general managers, the hiring in the NFL, the hiring in corporate America, the hire, you know, the government structure, whatever. We had guests on who were very good uh, talking about these types of things. But look, Jim and I have been saying this stuff for years, and all we're doing is letting the NFL know about itself. I mean, everyone wants the NFL. You know, because they see 70% black players on the field every Sunday, 
and they see, you know, some former players on TV who are black, that everything is fine and dandy, but there's nobody making decisions who are people of color. It's, it's like corporate, mo most of corporate America and most of the political structure, the people who wield the power don't look like us. And right. so every now and then you have to throw honest reminders out there to say, oh, no, you know, you can run all these marketing campaigns and put hashtags and <laughs> and stuff on the back of helmets. But until you have somebody making decisions, it's all nothing but window dressing, right? Until until the actions are actually speaking with the marketing slogans, it's all window dressing. So yeah, we're gonna speak up. You know, we not not everybody feels comfortable doing it. Mm -hmm. I feel comfortable doing it. Jim feels comfortable doing it. Our, our former colleague Michael Silver feels comfortable doing it. But I think that's with with any job uh, in this country. Um, if you feel, I may not feel safe but I, I'm confident in my own skin in as much that if I say something with substantiated facts in a way that isn't necessarily offensive and you want to fire me because all I'm doing is stating the truth or, or how things really are, then you need to look in the mirror instead of looking at the messenger. And, and so again, if I were to face any backlash or any repercussions because of it, fine, you know, I'll find work elsewhere. And, you know, sometimes when you when you push when you push people away from situations like that, the megaphone gets a little louder, the heat gets dialed up a little bit more, and the attention comes to be a little bit more grand. Well, I appreciate you 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 sharing that information with us because obviously, sorry that I'm asking all these questions, but when I saw that you're going to come on our show, I had immediately a million questions because, like I said, I think this is this very strong statement that you you and Jim Trotter sent and and I'm really happy that you came on our show but let's let's get on to football because oh, can I ask one more question because I, I I appreciate that because you know obviously not everybody um who's a minority or who looks a little different that has your job speaks out the way you would do you know I, I oh. think I think that's amazing and um you, you know you went to an HBCU and you have you have great energy just by listening to you talk right now. But now my question is at the NFL network, especially, was there ever a moment, obviously, where you probably encounter somebody with maybe completely opposite opinion and come together and just have a conversation where you where you told yourself, Man, I didn't I didn't know you, you know, our our opinions were different, but I'm glad we got together and could talk about it. Did you have that moment at the NFL Network as well? Or how was it, how a, was it there? That's a really good question. I, I've never been asked that before. And, and that's a really good question because I don't know if anyone would feel comfortable enough. Like I put my, like right, me and Jim or me and Michael Silver, or we, we put our feelings and our emotions, and everything out there for public display for in-house. Mm -hmm. So, so everyone knows where I'm coming from. And I've never had a colleague I don't know if they didn't feel comfortable enough or maybe because they didn't want to feel isolated, come up to me and say, Let, let's actually have that conversation from, from, you know, Hey, I, I have this political viewpoint and I have my viewpoint on this. I've had plenty of other people have that conversation and where I grew up. I mean, I grew up, I was one of the few people of color in my town outside of St. Louis, Missouri. I mean, mm -hmm. I was it. And some of the things that I had to go through and some of the conversations I had to have and, you know, I had to learn to swallow my pride, just kind of, okay, I'm in a situation where I'm it, and I see some people having a little liquor and forming like a little half circle around me. Let me slide out of here right now just yeah. because of how I looked, right? And fortunately, I was big. Fortunately, I was an athlete. Um, so not a lot of people really wanted to get into the physical challenge with me, but I know how to navigate. But I also, but I also grew up, and, and I'm glad I grew up in that environment because I can see how other people feel. Mm -hmm. um, you know, there were a lot of people who were, who were you know, whose parents had blue collar jobs who um, were unfamiliar with a lot of things um, about people of color and things of cultures. And so they would say some things and I'd be like, well, that's not saying it to be mean. They just don't know. And so it's allowed me growing up and, and just kind of being who I am to understand different vantage points. And so I'm not somebody if someone says, oh, well, this is this and Kaepernick is completely wrong for, for treading on the flag where I got to immediately blow torch him back. I might say, well, why, why do you feel, do you understand why he did it? Yeah. I mean, I know why he did it, but it's still wrong that he did it. Well, okay. well, why is it wrong then if he's protesting, um, 
you know, police violence against unarmed people. Well, I know I'm not saying that's right. Well, but he doesn't have to step on the flag. And and again, I, you know, I understand what they say. I'm not trying to judge them saying that they're necessarily right or wrong. I'm trying to hear because that flag might mean something to them. Mm -hmm. That's absolutely different than what it means to other people. So again, I, I don't try to make super grand sweeping statements or indict people for being who they are when I, but I don't want to be indicted for who I am. No, it's, it's it's crazy. Like you remind me how this whole story, like, correct me if I'm wrong, but a veteran reached out to Colin Kaepernick and asked yeah, him why Nate he's Boyer. doing that. And, and he said, please don't sit um, on the national hymn uh, is played. Right. But like, kneel down because then at least you show respect towards the veteran. Is that, is that correct? Isn't that was the story? Right. Well, but, he was just like, is, is there something different you can do? Because a lot of veterans do feel a certain way because look, there's a lot of brave people who've lost their lives in the representation of that flag. So they came up with the symbol of prayer, right? The symbol that everyone saw Tim Tebow doing all the time. And we're okay with But when it, cap did it, it's, it's crazy. When that, he that, did it, they weren't okay with it. Yeah, they right. wouldn't listen. It's crazy how, like, I mean, that's that's the problem with people, right? I mean, they didn't. The people who were judging him didn't want to listen. You know, they didn't want to listen to what he has to say with the statement. They didn't want to listen that a veteran told him that, that a veteran <laughs> had, had talked to him about the kneeling instead of the sitting. That story, I feel like, was always pushed, you know, like away. And they just wanted, like, the people who did attack Colin Kaepernick just wanted to attack him, you know, because they didn't respect what he was doing or didn't tolerate it. That's the right word. But it was, the media, Here's a, it was the media that twisted that narrative and, and, and made it about the flag when it wasn't about the flag. Yeah. And that the thing, that's the thing that I think for the most part we are more liberal here on this side of the planet, and especially in Germany, that we were like, what does a flag have to do with unarmed people getting killed i mean no nobody nobody even flag. nobody huh yeah nobody wanted to even take that discussion that far they didn't because you know the, the words you're like well people wouldn't be getting shot by police if they didn't put themselves in that situation well philando <laughs> castillo was driving was driving his wife home with their child in the back seat and got pulled over mm -hmm. you know and, and so you know look it was a written story when I did the Colin Kaepernick thing. If you go back and you look at the first paragraph of that story, it was important to me to explain why. In the second sentence, it explains why. You didn't have to read any more of what was said. But people didn't look at the why. They looked at the what. They looked at the action instead of the reason. And that's, you know, that's a big problem that a lot of people still can't get by. And that's what, and it's not just this issue. It's, it's a lot of things in life. People do not want to listen to the reason why somebody feels a certain way, you know, and, and that's, look, that's a barrier no matter where you live, no matter what, that, that's always tough for some people to get through because we tend to cast people in judgment rather than, you know, cast open the door to a differing opinion. Mm -hmm. Yeah, absolutely. But Steve, let's get to football because... I appreciate you 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 hanging around that long, and you got to let us know when you have to get back to the next show because I know we all know you got tons of them. But uh, you do you do one show that I really uh, I'm almost jealous. Uh, Bjorn and I we are on TV every weekend. We do college football and the NFL for the biggest private TV station here. But you get to do the enshrinement ceremony for the NFL Network uh, into the Pro Football Hall of Fame. Pro Football Hall of Fame. Yeah. Wow. Well, how how is that to see these all time greats actually, you know, in tears when they finally get the golden jacket? That's got to be amazing. It's it's my favorite time. The NFL calendar. You see all these footballs on my top shelf right there. They're like all of the Hall of Fame football. Well, not all of them, but these are all from the Pro Football Hall of Fame. Got you know several more from all the years I've been doing it, but. I mean, look, I, I'm someone, you know, now that I'm in my 50s, you know, I've, I've come through all these generations of. You look like 30. Pro football. Well. <laughs> you never tell me you. that. No. Thank you. <laughs> Thank you. Um, but it's, you know, look, so, so you know, I, I grew up in Minnesota loving the Vikings. You know, they went to the four Super Bowls. They lost all of them. But, I mean, Fran Tarkenton and Carl Eller and Alan Page, like all these guys were my, you know, people I loved. And you see all these other people through the years up until today. So now when I get to sit down when these guys, you know, know that they're going to the Pro Football Hall of Fame and I'm sitting down in a room talking to 
Randy Moss, Brian Erlacher, and Ray Lewis, and, and Brian Dawkins, right? I'm like, whoa, okay, this is great. These are all kind of modern era guys. And then the next thing you know, I'm, I mean, you know, I'm talking to a Claude Humphrey or a Kevin Green, and these like, wow, and all of the different journeys and all the different ways that they got there. And you realize that of the tens of thousands of people that have played and coached or contributed to this game, 350 of them are in the Pro Football Hall of Fame. That is rare air, right? You need an oxygen tank for that type of greatness, to breathe that type of greatness. And the fact that I get to spend so much time with these people, you know, from the time they're nominated to the time they get through to the time they walk on that stage, I mean, kill me now. I mean, I'm good, right? So <laughs> it's 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 just really, it's, you know, and to see what, you know, people in the audience who they're, you know, who their journey has impacted or how those people have impacted yep. their journeys. It is just so human. It is, you know, you see all these guys in their gladiator gear, but when you see Troy Polamalu let out his locks and talk about his Samoan ancestry and how he comes from a culture of warriors and fishermen and how you know everyone in Polynesia is like, yes, that's us. And he is representing us. Um you know, or, or you hear Ladanian Tomlinson talking about he came in the, the summer of, of all of these murders, and you know, the, the need for unity, you know, and, and some of these great speeches, even the late John Madden just passed talking about the bus talking to one another when the lights go. I mean, it's there, there's nothing there's no greater exclamation point um, on a career. And to actually kick off a season like the Pro Football Hall of Fame, I mean, yeah, that's, that's I awesome. feel like like the fans like they, they understand the Hall of Fame system, but we don't have something like that. I think in the soccer world, as just like that. I mean, if an NFL player make makes it to the Hall of Fame, I mean, you made it. I mean, you're gonna wear that jacket. I mean, you get the the, the, the trophy, you know, like your your head. I mean, in the Hall of Fame, and this crazy. Just like get it started, man. Start one over there. In <laughs> hey, we hey, hopefully somebody hopefully he's one nominated. German. Bjorn is nominated for the German <laughs> Hall of Fame. What are you talking he about? Is. Start. Yes, he is. But like it, it would never there's no subcategory, it's just a, uh, just no, a no, nationalistic. He's just, he's he's just talking, he's just talking. Trust me, the NFL Hall of Fame. I mean, we always try to explain how hard it is as a high school football player to make it to a division one college right on a scholarship then from a division one college to make it to the nfl then in the nfl to be more than just three years average by then being an all hollow like be a pro baller all pro but then a hall of famer like you making playing on that level for 10 plus years it is i mean it's crazy and i played with reggie wayne and robert mathers um and uh, adam vinitary i mean how long they played on this high level It is crazy to me. Even though, even though I saw it, I seen how much they sacrificed. Um, I mean, it, it, it's crazy. I mean, that's the. It's, and you, and yeah, you see that. I mean, when you watch these um, these speeches, I'll be honest. I get very emotional every time because as a little kid, even here in Germany, that like Kasim and I, where we played and, and went over, that was always the dream, right, Kasim? I mean, you when you play football, your dream is to play in the Super Bowl and become a Hall of Famer. It means that if that is not your dream. You're playing it for the wrong reason, you know. And uh, so every time I see that, I was like, "Holy shit, they made it!" I mean, uh, that's crazy. You know, that's that's awesome. <laughs> well, I get Steve, emotional right now talking about it. Don't cry, don't cry. <laughs> now, Steve, before we gotta let you go, and really, again, thank you for 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 yeah, thank you for being around so long. You gotta let us know if you gotta get out of here. But obviously, we got you guys are great. You, this is awesome, man. We gotta ask you about our home country, Germany. The NFL announced that there are four teams that have the marketing rights to Germany, the Panthers, the Chiefs, the Bucks, and the – who am I missing? Panthers. The pa the Patriots. The Patriots. I said yeah. the Panthers oh, in the beginning. The Panthers, yes. sorry, sorry. Those four teams. So there's going to be a game actually played on German soil. It's about time. I heard uh, this year. Now, what do you – I mean, do you – at the network, do you hear you anything over? about – Germany? Are you coming over? Yeah, are you coming over? Yeah, that, that's come. all I care about. I'm just like, I'm down. <laughs> we show you a good time. Let me go do it. You know, come on. Yeah, we we show come. you a good time. Bring me over. Let's do it. I mean, yeah, you know, my son's been to Munich and he's talking about how great Munich was, you know. And, oh. and so, um, Toberfest. 
<laughs> I yeah, I, I don't think he was there then. But um <laughs> let's hope not. But you know, look, but I mean so so right now it's it's funny, you know, how you, how you kind of mentioned the NFL calendar and, and you know, we're talking about the Hall of Fame, but right now we are like so as as you hear d- defensive back coaches talk about safeties and corners, right? They see the world through a straw, right? They just see their little window. That's where we are, right? We are looking at week 18, who's getting into the playoffs and this and that. Okay. There's some talk about, okay, Super Bowl and then the combine after that, but it is a step-by-step. So when the international games, you know, when the games get scheduled and all that, then that'll percolate a little bit. I think that schedule comes out in April. Um, so that'll percolate a little bit like, okay, great. Um, because it, it's great though. That's coming to Germany because, you know, we saw when NFL Europe was over there, like how big it was, like the fans yes. embraced it. There did not seem like there was much of a learning curve whatsoever. And so it's, it's time now let's please, let's hope this COVID goes away. <laughs> right. Or at least minimize the point where you can manage it, yep. so we, manage it so we can get everybody over there and do it the way it needs to be done. Um, but I, I am fired up. I, I think these games, I've done the games in London. Uh, it, it's so great, you know, the way that the fans just embrace it. And I'm sure Germany is going to be just the same Mexico City. I mean, it's, it's a global sport. We're sitting here talking about it. And, and, I'm, and, I, and I just think the fans over there will have a blast. I just hope you don't get some crappy game. <laughs> yeah. <laughs> but the teams, I mean, the teams we're all expecting, right? I mean, we think it's going to be at least two – well, at least one from the four teams, correct? Who saved? I would the, think so. I mean, this is what everybody thinks, right? That's the purpose of the the marketing rights. I I, I mean, I, I, I would think that. so. Right. But, and it makes it easier that the NFL has gone to a seventeen game schedule because all these teams hate to give up a home game, right? right? But if one year you're supposed to have nine home games and okay, and one's the international game, it makes it it makes it a little bit mm-hmm. easier than it was when there was when there were sixteen games. I have a question. I read um, some of the fans. We have a chat here in the F Life, Life question because we talked about the Pro Football Hall of Fame. Big Ben, do you think he is a Hall of Fame quarterback? We didn't talk yep. about it yet, but of yep. course. Yep. Right. Ben's going in. I mean, what people forget about Ben is First that he's one of the most. We'll see. It depends on who he's going in with, but it's going to be kind of hard not to. He's got two Super Bowls, right? And you think about the great thing about Ben. In his career, he could stink it up for three quarters, but in that fourth quarter, he was going to get yep. you the W yep. or make it. He's one of the most clutch quarterbacks I've ever seen play. So Ben's going in, whether we'll see his first ballot or not. You know, again, it depends on who he's going in with. You know, who's who's eligible that year. Um, but I would not be shocked whatsoever if he's a first ballot guy. Nice. Well, then, before we before we gotta let Steve go, we gotta ask him Super Bowl prediction, right? We need to know. Oh German God. fans need to know uh, your expertise. We're putting you on the look, spot. Okay, so here's the thing: like, if there were no COVID right now, I'd probably say, you know, the Packers and the Chiefs. But who knows if like their quarterbacks are gonna get wiped out mm. and not be able to play in a week? I mean, mm. this is so open right now with all these players. The guy's got off a conference call with Kyle Shanahan. It's talking about like basically their whole starting secondary is on the COVID list, and they're hoping these guys can test out by Sunday. Holy shit. Right. Shoot. So, I mean, this this is what this 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 teams are the way they're having the I mean, look at the Ravens. I mean, they're not going to the playoffs this year because they probably had 30 guys on or off the COVID list from time to time, along with other injuries yeah. to Lamar Jackson and whatnot. So this is a this you talk about, you know, the the, the, the fittest survive. That this is the greatest example ever. Usually, it's you know who has a bad ankle or the bad knee. This is who can stay off the COVID list. Yeah. So right now, I, I normally I would like I said I would say the Packers and the Chiefs right now, but it's all bets are off, man. <laughs> all bets are off. Okay, and the, Titan, the, Titan, the, Titan, the Titans would be fun if King Henry comes back now. Yeah, yeah. it looks like it's going to happen. Yeah, mm-hmm. awesome. Appreciate well, that, Steve, yeah. for your time. That yes. was a very good talk, because, especially just listening to you. You have a very calm voice, a very like right. I mean, I I, it. I have I have to say one more time because especially somebody like me, okay, like I grew up in Germany. <laughs> especially somebody hold on, hold on, like hold on. you. What does my, that mean? I'm trying to tell you. When my dad is African American, my mom is half Middle Eastern, half German. You know, and seeing somebody like you, obviously, you have. You got to be one of the best to do what you do, but it's the stuff on top of it. You know, you do it wholeheartedly. 
Like that's inspiring. That's we can be grateful somebody like you is in the position you got. And I appreciate that. Absolutely. So thanks for coming on. Well, thank you, man. Thank you. It's all it's all look. The secret is just to basically treat everybody well. Yes. Treat everybody Absolutely. well. It makes it makes it makes our journey through life a little bit more palatable. Absolutely. Well, uh, Steve, we appreciate the, appreciate you being here. Um, obviously, if you would come to Germany, we're going to take care of you. You're going to be our guest anytime over here in Germany. And, and of course, on this show, start again. lobbying, start lobbying for me now, because I really want to come. <laughs> <laughs> I really want to be we, here for we, that. we will, but they're not going to listen to us. We're just the Germans. But if we can, you know, put a little bet in, we want Steve Weich. Thank you so much for right. being Thank here. You, and uh, uh, yeah, hope to see you soon. Thank you. Thank you guys so much. Take care. Bye. Bye, Fuzzy. Was für ein Mann. Ja, aber was war mal? Das war, warte mal, ganz kurz, warte mal, ganz kurz. Jenny hat die ganze Zeit geschwiegen. Du hast jetzt gerade gesagt, was für ein Mann. Fass mal bitte zusammen, warum. Lass das mal jetzt Jenny machen, weil die ist eine Frau, die weiß das. <lacht> Wo fängt man an? Äh, Einfühlungsvermögen, Charisma, Charme, die Art und Weise, wie er spricht, aber natürlich am allermeisten das, was er gesagt hat, was er erreicht hat, wofür er sich einsetzt, wofür er steht. Einfach alles. Also was für ein, was für ein Gespräch, was, was der schon erreicht hat, was der gemacht hat. Ja, ich, 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 ich war die ganze Zeit sprachlos. Ich fand es einfach nur wahnsinnig toll, ihm zuzuhören. Also, also ich, ich, ich muss sagen, so, ich entschuldige mich bei euch dreien. Und auch vielleicht bei den Romantikern. Der eine oder andere hat schon gesehen, schmeiß mal die Flagge. Ich bin persönlich natürlich, ich bin ein großer Fan von Steve White, weil er, weil er die, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, der die Eier hat im Network, die die anderen nicht haben, zu sagen, hey, ja, scheiße, die oben, die Entscheider, die ändern auch nichts, die labern auch nur. Das sagt er on air. Und ich sage, oh shit, Alter. Und das sagt er jetzt gerade wieder hier. Auch, also das, das so, ist und das, und, und das, das mit sind? seiner, und er hat so eine bescheidene, nette Art, ja. deshalb bin ich großer Fan. Sorry, wenn ich im Laberlauchmodus war. Mehr Nein, cool. Nein, ich fand, viel ich zu, fand die viel Fragen zu tolle top. Themen dafür. Und man muss ja auch noch sagen, er ist nicht auf diesen Zug aufgesprungen, den wir gerade haben und macht bei diesen ganzen Themen mit. Nein, er hat es angestoßen oder mit angestoßen. Ja, und ähm, ja, ist jetzt nicht gerade, hey, ich, ich will hier ein bisschen Social Media Aufmerksamkeit oder sowas. Nein, der macht das aus tiefster Überzeugung und weil es einfach stimmt, was er sagt und wie er es sagt. Auf jeden Fall machen wir den Social Media Takeover, weil wir es nicht bei Ihnen gemacht haben. Ey, lasst mal ein paar nette Worte da. Sami, such mal bitte, bitte ganz kurz dein Instagram raus, bitte. blende es mal kurz ein. Äh, eine zweite Sache noch, weil alle das immer schreiben. Leute, wir haben das schon öfters erklärt. Sami, unser Ehrenmann, schickt den Leuten immer eine Vita von uns allen vielen, die wissen immer, wer wir sind. Das heißt, wir, wir stellen uns nicht fünf Minuten erstmal jedes Mal, jede Woche vor. Die wissen ganz genau, wer wir sind. Das wurde schon alles gemacht. Sami hat dann richtig geile, eine richtig geile Präsentation zusammengepackt. Also entspannt euch im Chat. Wir so. müssen, wir müssen, wir müssen bei Steve White auf Instagram lasst mal ein Dankeschön, Liebe. ein bisschen Liebe da. Weil das war ein großes Kino. Ja. Ich war, das das bin, bin jetzt noch mehr Fan. Weil wenn, ja. wenn du Fan bist und dann hast jemand live, Kannst du ja auch schwer mal enttäuscht sein. Ich bin jetzt noch mehr Fan. Ja. Besonders. Der war fast 40 Minuten hier bei uns. Der ist doch vor neun. Jetzt haben wir, jetzt haben wir nach halb. Also, der war Wahnsinn. ein Point auch. Der war, der war super der war early, fast zehn Minuten zu früh. Krass. Sami, hast du sein Instagram? Ist Sami da? Weich89. Weich Warte, ich mach mal. Ich zeige es euch nochmal. Und gleichzeitig, Leute, der Ecke hat heute Geburtstag. Lass sie doch auch mal ein bisschen Liebe da. Lass doch auch Happy mal da ein, äh, ein Takeover ähm, bei Icke da. So, Steve, wie, sagt, ähm, wie, wie ist dein Instagram-Name, Patrick? White98, also White89. W-Y-C-H-E 8-9. Sami, blende mal in den Fuchs. Ich habe es hier. Also hat er schon. Okay. Lass mal unter dem letzten Post mal ein bisschen Liebe da. Mhm. Aber ganz viel. Oh, da ist schon eine Menge da. Ey. Darf ich noch mal was sagen gleich? Natürlich. Natürlich. Okay. Was ich nämlich sagen wollte, war besonders in Amerika, okay, ähm, ganz viele in, in seinem Beruf, in sein, die reden gar nicht darüber. Das ganze Colin Kaepernick, ich schwör, du, das ist eigentlich schon fast wie Religion, über Religion reden hier. Das machst du eigentlich nicht. Und dass er wirklich so convinced ist mit einem guten Herz und einfach das Richtige machen will, ähm, ihr kennt mich, so 
wenn ich einen Ehrenmann sehe, dann das, mein Herz wird sofort größer. Und der Typ ist einfach der ein kompletter ist er, der Ehrenmann. Ist Ehrenmann. Ja. Ein, 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 komplett, ein kompletter Ehrenmann. Also das ist ja. echt... Ähm, haben mich echt, und deswegen, ich, war, ich fand toll die Fragen, die du gefragt hast. Ich wusste gar nicht, dass wir in diese Richtung heute mit diesem Interview gehen werden, aber... Weißt du, das, das war spannend, weil Patrick hat abgeliefert. Ey. Patrick ja. ist die ja. Ja, ja, ich habe ich hab mich, hab mich, hab mich gut vorbereitet, als ich gehört habe, Sami hat Steve Weiss aufgetan, war ich direkt, oh shit, ey, lass mich noch mal... Nein, du, ja. ich, wusste, ich, wusste, ich wusste, dass er, der hat was zu diesem... Kommt ja, wurde ja in Minneapolis geboren, ist da zur Highschool gegangen, bevor er nach St. Louis gegangen ist. Da war das George Floyd-Ding. Dazu hat er was gesagt. Ähm, ich weiß, bei dem, bei dem John Gruden-Ding saß ich und habe NFL Network geguckt und so. Oder ich habe das als Video auf YouTube gesehen und habe mir gedacht, holy shit, da. der hat aber eine richtig starke Meinung und ich finde ihn halt sehr sympathisch, weil er, weil er halt so egolos und, und, und sehr humbled und bescheiden wirkt. Und, und er ist ein Menschenfreund. Deshalb ja. mag ich ihn. Ja. Und er ist jetzt, <lacht> er wird eure Liebe spüren. Er ist nicht so aktiv auf Instagram, ne? Da ist nicht so viel los bei ihnen. Also das merkt man auch richtig, dass er nicht jetzt so, so viel Wert drauf legt. Aber da sind jetzt halt schon im wahren Leben. Da, ja, genau. Nicht ja. so wie wir. Und äh, er, er hat jetzt 500 <lacht> Kommentare schon. Er hat jetzt schon 500 Kommentare. Ich hoffe, ich, hoffe, er, ich hoffe, er checkt. Geht doch mal auf der Insta, alle, die Twitter haben, geht auch nochmal auf seinen Twitter, weil da sind die immer alle aktiv, die NFL ähm, Network. Ja, Twitter mache ich jetzt auch nochmal. Ey Leute, ich muss War euch geil. sagen, ich, ich fühle mich jetzt warm ums Herz. Jetzt kann ich ins Bett gehen. Ja. Dann lass doch nochmal ganz kurz da, das Wochenende, ne? Sami macht doch nochmal, können wir das hier, das ist schön, also das war schön. Sehr schön. Ja, also. Nochmal lieber die Games am Wochenende kurz quatschen. Gut, erstmal morgen haben wir natürlich äh, Playdate und dann am Freitag den ähm, Scouting Report, eine neue Folge und dann geht es im Free TV am Sonntag weiter mit den. Colts gegen die Jaguars ab 19 Uhr auf Pro7 Max und dann die Steelers gegen die Ravens auf RAN.de ebenfalls ab 19 Uhr und dann das ganz wichtige Spiel ab 22.15 Uhr, die 49ers gegen die Rams. Björn ist dabei und äh, ja, wir drücken oder ich persönlich drücke den 49ers ganz, ganz feste beide Daumen. Mhm. Lass, mal, lass das mal ganz kurz offen, nochmal kurz über die Szenarien. Ähm, die Colts müssen das Spiel gewinnen, dann sind sie drin. Ey, das ist so lustig, ihr habt das alle, glaube ich, mitbekommen. Am Montag haben wir uns gefragt, hä, warum ist bei den Colts steht 51% Chancen, in die Playoffs zu kommen, weil was ist passiert, wenn sie verlieren? Jetzt verstehe ich es auch, äh, alle haben uns getaggt. Wenn die Colts verlieren gegen die Jaguars, wo sie jetzt schon seit 2014, glaube ich, nicht mehr gewonnen haben und äh, die Chargers und Raiders unentschieden spielen, kommen die Chargers und die Raiders rein und die Colts sind raus. Ey, das ist, also wird nicht passieren, ja. also, ich weiß nicht, wenn das passieren wird, aber ist schon, ist, ist schon wild. Äh, die wurden darauf angesprochen, sogar Spieler und Coaches. Äh, Pittsburgh, ähm, boah, da muss ganz viel passieren. Ravens muss auch ganz viel passieren. Die müssen gewinnen, irgendwie zwei, drei Teams müssen verlieren. Und 49ers, wenn sie gewinnen, sind sie drin. Wenn sie verlieren. Warte mal. Pittsburgh, wenn Pittsburgh gewinnt und die Colts verlieren, sind die Steelers drin. Nein, da, da, da waren noch, da waren noch äh, zwei, irgendwie zwei Spiele, ein Spiel, irgendwie so zwei Miami dann noch verlieren, da sind noch ein paar. Das ist, das ist ein echt heftiges Szenario, dass die Steelers das reinschaffen. Also, also Steelers und müssen die gewinnen, auch. Colts müssen verlieren, Miami muss, muss verlieren. Sonntag sein und Miami muss in weißen Jersey spielen und Tour muss eine Interception werfen. <lacht> ja. Oh, cool. Okay. Der Coach hat ja. gesprochen. Ja, ich Zwei Sachen, die ich unbedingt nochmal sehen möchte. Nummer eins, ich will diese Vita sehen, die du ein Chicks, Sami. Die musst du mal hier einblenden. Ich will sehen, was gesagt was? wird über uns. Heißt es die nicht hat Vita? er uns doch schon mal geschickt? Ja, aber Welche den Romantiker. Mit was? Die da nee, nee, wo, wo nein, dass er an die, an die Gäste schickt, wo, ja, wo, nee, wo, lass wo mal, wir quasi mal, mal, Nummer, ist Okay, nur, nur Spaß. Ja. Nummer zwei, Spaß, ich habe heute meine, meine zehn besten Freunde. Ähm, auf mein, Instagram, auf mein Instagram gepostet. Kannst du das kurz hochmachen? Meine zehn besten NFL-Freunde. Und ich bin sehr traurig. Zeig mal weil, bitte. Weil einer meiner allerbesten NFL-Freunde, auf dem ich schon seit 2010 auf ein Jersey warte, hat mir immer noch kein Jersey gegeben. Und deswegen, wer, ist, wer ist denn dieser Huso? Ja, guck ihn dir an. Hier, warte. Guck mal, diese ganze... Ich habe da von, von Justin Simmons, Kevin Pierre-Louis, Avery Williamson, John Wetzel, von überall... Aber weißt du, was, was das Komische ist? Seine besten Freunde heißen alle Edebani. Ed <lacht> <lacht> Einer wollte so, ey, du hast voll viel Jersey-Tausch mit Edebani gemacht. 
Ähm, aber, mach, mach, hast du jetzt mal ein Gewinnspiel? Verlost ja, du mal eins von diesen? Du hast, mich inspiriert. du hast mich inspiriert. Und die sind, ja, alle, Game, die sind alle Game One. Die habe ich im Spiel getragen. Das wie, heißt, kann, wie kannst du so, Warum hast du alle deine bekommen? Ey, ich habe hab Connections. Ich habe gute Freunde. Und ich überlege gerade einfach was. Ja, ich, ich überlege gerade, wie ich das am besten mache, das Gewinnspiel. Und dann äh, verlose ich ein Jersey unterschrieben, schicke das raus. Ich glaube, das wird toll. Oh, Mega ja. toll. Okay. Super. Das, Super. Du das war recht, eine schöne Sendung. Ihr habt recht, ähm, die, die Romantiker ähm, haben es auch gesagt, die Steelers sind drin, wenn die Colts verlieren und die Chargers und Raiders kein Unentschieden machen. Was, ey, ich glaube nicht, dass sie Unentschieden spielen. Also das, Nein. also doch. Ja. Nee, wissen wir es. Oh, nicht nee, passiert. Die 93 fehlt auch, äh, die 53 fehlt auch. Und mein Jersey fehlt auch, aber ich bin natürlich nur Pimmelnase aus Deutschland. So. Ja, aber wir machen klar, wir machen klar. Oh, uh, jemand sagt, warum hast du vom Cam Jordan keins? Der, oh, der hat mir auch noch keins gegeben, hat mir auch noch keins gegeben. Aber das sind nicht auch alle, ich habe noch mehr Jerseys, also das waren nicht alle. Hast du was von Coach Sean Payton? Ich will einfach sein Visier haben, Sean Payton mit Zuschmund. <lacht> <lacht> also Kasims Traum für 2022. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen. <lacht> ja, und, und Jenny, vielleicht, vielleicht landen wir 22 ja auch mal wenigstens in den Top 100 von Ede Bali. Ja, ja. Einer sagt gerade, das, Ach, das ist schwer. Spielen. Ich bin 15 Top oder 50? 50. Top 15. Top, nee, Top 50. Aber oh, es okay. so, war, also war richtig ja, cool, mal wirklich. Interview war geil. Ich schnuppe ja. Das geil. Das war's. Super, ja. Nee. Jenny. Mach doch mal dazu, den Fox. Tschö, Mädel. <lacht>